É uma ideia bem simpática, realmente, esse do policiamento comunitário e esses militares que vão fazer esse trabalho ali na região, nas avenidas Bernardo Saião, também na 24 de outubro e na parte da Avenida Anhanguera, que fica em Campinas, eles receberam um treinamento especial. Vamos saber, então, do tenente, o que, que eles aprenderam, qual que é hoje a filosofia, a metodologia usada para realmente conseguir aproximar a polícia militar do cidadão, considerando que pela cultura brasileira, infelizmente, a sociedade acaba tendo ainda receio do da pessoa de farda. Bom dia. Bom dia, bom dia Alisson, bom, bom dia. dia a todos que estão nos assistindo. Então, esse policiamento que está sendo implantado ali na região de Campinas, da área comercial e no setor fama, foi feito um, uma escolha de um, do pessoal que foi teve uma diretriz diferenciada de policiamento comunitário, foi treinado especificamente para que possa prestar esse serviço para as pessoas que estarem, estarão ali frequentando aquela área comercial, além dos lojistas, e orientando os mesmos, levando, eles vão, irão levar cartilhas, levar o telefone da viatura que estará atendendo permanentemente o pessoal ali e atendendo realmente os anseios da comunidade. Agora, tenente, nos registros de crimes da PM, quais são os crimes, as modalidades criminosas que acontecem com mais frequência ali nessa região que é muito visitada do Comércio de Campinas? Bom, no Comércio de Campinas, Minas, também na área comercial da, do setor fama, que a, a gente atende, a, geralmente a, as reclamações, assim como já foi falado, é com relação a furto, furto a pessoas, furto a estabelecimentos comerciais e é isso mesmo que a gente está tentando. O policial vai, vai estar com a viatura, vai descer da viatura, vai com, conversar com a pessoa que estará ali é, utilizando... Do, do, do seu comércio para ganhar o pão de cada dia, vai descer, vai orientar aquela pessoa que estará entrando no comércio, que vai ser o cliente e vai falar com a pessoa, vai orientar, inclusive com relação às instalações daqueles prédios que às vezes é vulneráveis à ação dos marginais. Tem também, de repente, nessa aproximação, o morador, o comerciante, o lojista e até consumidor, eles podem fazer denúncias em relação a tráfico de drogas, que hoje, infelizmente, é uma realidade, principalmente da região de Campinas? Pode sim. A gente, como foi falado, está passando para o pessoal a respeito desses telefones, inclusive o 9969-7140, que vai atender a região da Avenida 24 de Outubro e mediações 9969-7141. Avenida Bernardo Saião e Imediações e o 9969-6912 da Avenida Anhanguera e Imediações. Esses, esses telefones estarão permanentemente atendendo, atendendo a, a, o, tanto a relação comercial, como já foi falado, do policiamento comunitário, com, quanto outras ocorrências. Porque o policial estará treinado especificamente para esse policiamento, mas ele continua fazendo o policiamento que ele sabe fazer. Tá certamente. Muito obrigado por sua participação aqui no Goiás Mar. Muito obrigado. A região de Campinas vai ganhar um reforço a mais em se tratando de segurança, né, de proteção da Polícia Militar. Lembrando que ali, realmente, o tráfico de drogas tem aumentado, principalmente nas praças. A Praça da Matriz, por exemplo, tarde da noite lá, é um terror, é insegurança total. E a polícia está monitorando isso e, a partir de agora, também fortalecendo o policiamento no comércio com o policiamento comunitário.